জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় তিন মাস ধরে কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জামিন প্রশ্নে আপিলের শুনানি আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত মুলতবি করেছে আদালত এদিন দুদকের পক্ষে আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বিএনপি চেয়ারপারসনের জামিনের বিরোধিতা করে বলেছেন প্রধান আসামি হিসেবে খালেদা জিয়ার যাবজ্জীবন হতে পারত অথচ নারী বয়স অসুস্থতা বিবেচনায় আদালত তাকে এমনিতেই অন্য আসামিদের চাইতে কম পাঁচ বছর সাজা দিয়েছে সেই একই কারণগুলো দেখিয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা এখন জামিন চাইছেন মাস দেড়েক ধরে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসা বিএনপি নেতারা আশা করছেন সব দিক বিবেচনা করে হাইকোর্টের জামিন আদেশ বহাল রাখবে আপিল বিভাগ তবে এই মামলায় জামিন পেলেও অন্য মামলায় খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার দেখিয়ে তার মুক্তি বিলম্বিত করার কৌশল সরকার নিতে পারে সে আশঙ্কা থাকলেও দলটির নেতারা বলছেন খালেদা জিয়ার জামিন না হলেও আপাতত দলীয় কর্মসূচিতে কোনো পরিবর্তন আসছে না আগামীতেও চলমান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ধারাই বজায় থাকবে তবে গত চৌঠা মে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক বৈঠকে দলটির নেতারা সিদ্ধান্ত নেন খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি এ অবস্থায় বিএনপি প্রধানের মুক্তির আন্দোলনকে আরও জোরালো করতে দলটির শীর্ষ নেতাদের ওপর নেতাকর্মীদের চাপ বাড়ছে বলেও জানা যাচ্ছে ওই বৈঠকের একদিন পরেই বিএনপি মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট উল্লেখ করে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়া সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা সহ সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করলেও একই সময় সরকারকে নির্বাচনকালীন সংকট সমাধানে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির সব দাবি মানতে হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহ স্টুডিওতে আছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাগত আপনাকে আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা একরকম এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত কিনা যে খালেদা জিয়ার কারাবাস আসলে দীর্ঘ হতে যাচ্ছে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই যে খালেদা জিয়ার কারাবাসটি ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে কি না এবং সেটা আইনগতভাবে সঠিক হচ্ছে কি না কারণ মামলা হয়েছে মামলার একটা রায় হয়েছে সেটা সঠিক হয়েছে বেঠিক হয়েছে এটা আদালতেই করবে কিন্তু তারও আগে যে বিষয়টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের বলা দরকার তা হচ্ছে এই ধরনের মামলায় যে ধরনের সাজা হয়েছে তাতে করে আপিল করার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জামিন হয়ে যায় এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে যে হাইকোর্ট দেরি করেছে এক মাস তারপরে হাইকোর্ট জামিন দেওয়ার পরে উচ্চ আদালত অর্থাৎ আপিল বিভাগে সেটাকে আবার স্থগিত করে আজকেও সেটা শুনানি চলছে তিন মাস ইতিমধ্যে বেগম খালেদা জিয়া তিনি কারাগারে রয়েছেন একটা সর্ববৃহৎ দলের যিনি দুবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি দুবার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে ক্ষেত্রে তার অবদান কোনো অংশে কারো চেয়ে কমলে বরঞ্চ বেশি সেই নেত্রীকে যদি এইভাবে অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক করে রাখা হয় সেটা কখনোই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি যেমনটা বলছিলেন যে মানে আদালতে তো সেই বিবেচনাই চলছে এবং এই যুক্তিও এসেছে যে একবার তাকে নারী বয়স অসুস্থ বিবেচনায় যেহেতু সাজাই কম দেওয়া হয়েছে দুদক আজকেও সেই যুক্তি উপস্থাপন করেছে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে দুদক একটি প্রশ্ন তুলেছে যে নিম্ন আদালতে বিএনপির আইনজীবী মানে খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের তরফে কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট অথবা ডাক্তারের সার্টিফিকেট এগুলো আনা হয়নি এটা একেবারেই সঠিক নয় কারণ আমি এই বিষয়টা আমি নিজে ডিল করেছি আমি নিজে জানি যে এটার সমস্ত যে জামিন আবেদনের সময়ও কিন্তু সার্টিফিকেটগুলো দেওয়া হয়েছে এবং এটা আমি জানি না কি কারণে তিনি এটা উল্লেখ করেননি কারণ এটা দেওয়া হয়েছে আমি নিজে জানি কারণ এটা বিষয়টাকে আমি নিজেই হ্যান্ডেল করেছি আপনারা যে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন মানে এই মামলাটিতে যদি জামিন হয়ও আরও ছত্রিশটি মামলা আছে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান কদিন দুকালকেই বলেছেন যে এরকমও হতে পারে যে এরপরে আরেকটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হতে পারে সোন অ্যারেস্ট হতে পারে এভাবে করে করে তিনি অন্তত দেখেন না যে পনেরোই মেয়ের আগে খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে অনেকে তারপরেও দেখেন না আপনারা দল হিসাবে একরকম ওই জন্য মানসিক প্রস্তুতির প্রশ্ন তুলছেন আপনি মানসিক প্রস্তুতির কথা বলেন মানসিক প্রস্তুতি আমাদের রাজনৈতিক প্রস্তুতি রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের এটা সবসময় সব কিছু ফেস করার জন্য আমরা তৈরি থাকি তবে আমরা যেটা মনে করি আর কি এই ধরনের 
ঘটনা এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে বাংলাদেশের যে ভিত্তি সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোকে দুর্বল করে দিচ্ছে আমরা মনে করি যে সরকার অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই আজকে এই নন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো প্রতিপক্ষকে মামলা মোকদ্দমা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে ঘায়েল করে তারা পার হতে চাইছে এটা কখনোই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না গণতন্ত্রকে দুর্বলই করে আমাদের প্রত্যাশাটা কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ছিল ভিন্ন রকম এই জন্যে যে আওয়ামী লীগকে দীর্ঘ সংগ্রাম করা রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল তাদেরকে এতটা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়েছে যে তারা এখন এই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মিথ্যা মামলা দিয়ে মিথ্যা মামলার সাজা দিয়ে এবং প্রতিপক্ষকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পুরোপুরি লেরিয়ে দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নির্বাচনে যেতে হবে তাদেরকে ক্ষমতায় থাকতে হবে এটা তো পলিটিক্যাল ব্যাংক্রাপসেরই একটা লক্ষণ জি আমি নির্বাচন প্রসঙ্গে তো আপনার কাছে বিস্তারিত শুনতেই চাই কিন্তু আমি আপনারা কদিন ধরে আপনি নিজেও আপনার সাক্ষাৎ করবার সুযোগ হয়েছে দুদফা খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারা কারাগারের ভেতরে এই সাক্ষাৎ করবার সুযোগ হয়েছে এই যে আপনারা বলছেন অসুস্থ তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালেই নিতে হবে সেগুলো আসলে কি আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে খালেদা জিয়া চাইছেন কিসের ভিত্তিতে বলছেন আমাদের অত্যন্ত অসুস্থ তিনি এমনি পুরো আগে থেকেই তিনি একটা আর্থ্রাইটিসের রোগে উনি ভুগছেন আছে তার শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টের উপরে ভালো চিকিৎসার উপরেই তিনি মোটামুটি ভালো থাকেন এবং তার চিকিৎসাটা বেশিরভাগই আপনার যারা করেন এখানে দেশে যারা করেন এবং উনি বাইরে চিকিৎসাটা করেন যখন উনি বাইরে যান তখন চিকিৎসাটা করেন এবং সেইভাবেই পরামর্শ নিয়ে ডাক্তার পরামর্শ করেন আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ তার যে কথাগুলো ডাক্তার সাহেবরা বলেছেন যে তার বাঁ হাত একদম আপনার আর্থ্রাইটিসে অনেকটা অচল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে এবং নিউরো প্রবলেম তৈরি হচ্ছে যে কথাটা আপনার নিউরো মেডিসিনের ডাক্তার বলেছেন যে তার স্পন্ডালাইটিসের ফলে তার যে চাপটা পড়ছে নার্ভের উপরে তাতে করে তার একটা নিউরো প্রবলেম হতে পারে এবং একটা সাইড প্যারালিসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বারবার করে বলা হচ্ছে এটা এবং এটা কোনো বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না এটা যা সত্য তাই বলা হচ্ছে আজকে তাকে যদি আপনারা মনে করেন যে সরকার এরকম একটা ঝুঁকি নেবে যে খালেদা জিয়ার মতো একজন নেত্রী কারাগারে থাকবেন এবং তিনি যথাযথ চিকিৎসা পাবেন না বলছি এখন পর্যন্ত পাননি কেন বলছি যে আমরা বলার পরে ডাক্তাররা দেখার পরে ডাক্তাররা বলার পরে ওনার দ্য আইজি প্রেসিডেন্ট ওয়াজ কনভিনসড উনি আপনার পাঠালেন নোট পাঠিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাঠিয়েছেন আমরা শুনেছি যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু সেটার এখনও পর্যন্ত কোনো জবাব আসেনি আজকে অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন যে তার যিনি যেখানে চিকিৎসা চাইবেন সেখানে দেব কিন্তু সেটা তারা কখনো করেননি এবং এখন পর্যন্ত তাদের নেতারাই বলছেন মন্ত্রীরাই বলছেন যে জেল কোর্টে যা আছে সেইভাবে কথা হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জেল কোর্টে যা বলা আছে সেইভাবে তো আপনার ব্যবস্থা যদি নিতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার সেটাও করা হচ্ছে না তার সঙ্গে জেল কোর্টের প্রসঙ্গই যখন ওঠালেন মির্জাফরুল ইসলাম আলমগীর আপনারা যখন কারাগারে যাওয়ার পর প্রথম একদম আপনাদের সাই কমিটির প্রায় সকল সদস্য মিলে খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারের ভেতর দেখা করতে পারলেন এর পরেও আপনার দেখা করবার সুযোগ হয়েছে মানে সাধারণভাবে তো স্বজনদের বাইরে এবং আইনজীবীদের বাইরে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয় না জেল কোর্টে তো এই ধরনের কিছু লেখা নেই জেল করে লেখা আছে যে স্বজনদের সঙ্গে স্বজন বলতে তো তার রাজনৈতিক দলের নেতারাই কারণ তুমি তো তার সারা জীবন ধরে এই পঁয়ত্রিশ বছর ছত্রিশ বছর তিনি এই দলের সঙ্গে সেখানে কি তাহলে সরকার কারা কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে এক রকমের মানে একটা কি বলবো যে এক ধরনের একটা সুবিধাও তো করে দিচ্ছে সুবিধা বলবো না আমরা এটা তো আপনার আমাদের এটা একটা এক ধরনের এটা আমাদের অধিকারও বলা যেতে পারে কারণ ওখানে যেহেতু আপনার বলা নেই যে রাজনৈতিক নেতাদের দেওয়া যাবে না সুতরাং সেটাকে আপনি ওইটাকে সুবিধার কথা বলতে পারেন না দ্যাট ইজ অলসো আওয়ার রাইট টু সি আওয়ার লিডার আমি যদি এটা জানতে চাই যে আমি যদি যে 
মানে এখন আপনাদের আসলে মূল দাবি যদি সরকারের সঙ্গে আপনারা আলোচনার সুযোগ পান আমি এটাও জানতে চাইবো যে আলোচনা কি কোন স্তরে কোথাও হচ্ছে না আমাদের এই টেবিলে অনেক বিশ্লেষকই বলেন যে আমরা অনেক সময় জানতে পারি না কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে ভেতরে নানা স্তরে আলাপ হয় হচ্ছে কিনা বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা আর যদি আলোচনার সুযোগ আপনাদের হয় আপনারা এখন মূলত কি চাইবেন মানে খালেদা জিয়ার জামিন হলে অন্য মামলায় তাকে অ্যারেস্ট না করা হোক খালেদা জিয়া কি ইউনাইটেডে পাঠানো হোক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যখন আপনি কথা বলবেন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন উত্তরণ ঘটাতে চাইবেন তত নিঃসন্দেহে আপনার এই জিনিসগুলোকে সামনে আসতে হবে আজকে দেশের একটি খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে তো আপনার এখানে নির্বাচন কিভাবে হবে কারণ প্রধান ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র বিএনপির চেয়ারপারসন নন যিনি এই দেশে রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন অতীতে এখনো করছেন তাকে বাইরে রেখে নির্বাচন কিভাবে হবে এখন কি আপনাদের কারা মুক্তি এক নাম্বার দাবি এটা অবশ্যই এটা সবচেয়ে বড় দাবি এটাই আমাদের এখন নাম্বার টু আমরা বলেছি যে একটা নিরপেক্ষ সরকার হতে হবে নির্বাচনের সময় নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে আমাদের যে সমস্ত রাজবন্দি আছে যারা আমাদের এখন বন্দী হয়ে আছে যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাগুলো আছে এগুলোকে প্রত্যাহার করতে হবে এই আমরা বলেছি যে নির্বাচনে একটা যদি মানে সবাই রাজি হয় তাহলে সেই নির্বাচনে অবশ্যই সেনা মোতায়েন করতে হবে তাকে নিরপেক্ষ করার জন্য এইগুলো তো আমরা দাবি জানিয়ে আসছি প্রথম থেকে জানি আওয়ামী লীগ বিএনপির কোন স্তরে কোনোভাবে সংলাপের কোনো ইঙ্গিত সংলাপের কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে মানে আমি ওই প্রসঙ্গে প্রশ্নটা করছি যে কারাগারে যখন আপনারা দেখা করতে গেলেন তখনও আপনি জানেন যে নানা পত্র পত্রিকা অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে এবং কানা ঘুষও ছিল যে সরকারের সঙ্গে আপনাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনারা প্রস্তাব নিয়ে গেছেন আমাদের আমাদের এই দেশে আপনার একটা প্রবণতা আছে আর কি বিশেষ করে আপনার আমাদের অত্যন্ত বন্ধু সংবাদ কর্মীদের যে তারা খুব সুন্দর সুন্দর আপনার গল্প রচনা করতে পারেন এবং সেইভাবে দেখবেন যে এই খবরগুলো এসছে সংবাদগুলো পরিবেশন করা হয়েছে যার আসলে কোনো ভিত্তি নেই আমরা শুধুমাত্র ম্যাডামের সঙ্গে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম কারণ প্রথমবার আমরা যাচ্ছি প্রথমবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা গিয়ে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এই পর্যন্তই কিন্তু সেখানে যে কারো আপনার বাণী নিয়ে গেছি বক্তব্য নিয়ে গেছি কোনো মেসেজ নিয়ে গেছি কারো নো আমাদের সঙ্গে তো আজ পর্যন্ত এই সরকার কোনো রকম আলোচনার কোনো ব্যবস্থাই করেননি বা কোনো সুযোগই নেননি তারা সুযোগ দেনও নি আমরা বহুবার বলেছি যে আমরা আলোচনা করতে চাই একবার না দুবার না গতবার আপনি জানেন গতবার আমরা চিঠি পর্যন্ত বছর দেরি ধরে ক্রমাগত বলছেন যে হ্যাঁ আপনার আলোচনায় হ্যাঁ অবশ্যই আপনার আলোচনায় প্রস্তুত আমরা আমরা মূল বিষয়টা তো আমাদের ছিল তখন নির্বাচন যে নির্বাচনকে যদি আপনি করতে হয় সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য তাহলে সেই নির্বাচনকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে তো সেই জন্যই করতে হলে আপনাকে নির্বাচনকালীন যে সরকার সেই সরকারটাকে নিরপেক্ষ হতে হবে কারণ এই দীর্ঘ বারো বছরের যে অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ সরকারের যে দশ বছরের অভিজ্ঞতা তাতে করে আমরা দেখছি যে আপনার সরকার যদি নিরপেক্ষ না থাকে তাহলে আপনার নির্বাচন কখনোই নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু হবে সমাধান হবে না এটা হচ্ছে প্রধান কথা এই জন্যই আমরা বারবার বলে আসছি যে এবং এই ভিত্তিতেই কিন্তু আপনার আওয়ামী লীগই উনিশশো সালে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দাবি প্রেস করেছে মনে আছে আপনি নিশ্চয়ই আমি একটা বিরতিতে যাই বিরতি থেকে ফিরে আমি আসলে জানতে চাইবো যে এই যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এই কথা আপনারা বলে যাচ্ছেন সেই আটই ফেব্রুয়ারি থেকে তিন মাস ধরে কারাবন্দি আপনাদের নেত্রী আমি এসে জানতে চাইবো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে এই লম্বা তালিকার দাবি পূরণ হবে কিনা সংলাপের আহ্বান জানাচ্ছেন সংলাপে এখন আপনারা আসলে আবারও সেই প্রশ্ন যে কারামুক্তি না নির্বাচনকালীন সরকার নাকি একটা পেলে আরেকটা ছাড় দেওয়া যায় কি অবস্থায় আছে বিএনপি বিএনপি ভাবছে কি একটা বিরতি পর দর্শক ফিরে এলাম রাজকাহনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আবারও আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য বিরতির আগে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এখন এটাই জানতে চাইবো যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে যে লম্বা আপনাদের দাবির তালিকা এবং এই দাবি তো দু হাজার সাল থেকেই নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবি সেই দাবিতে সরকার বলেই আসছে তারা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করবে আলোচনায় আর আগ্রহ দেখাবে না দু হাজার চোদ্দোতে আলোচনার আহ্বান জানিয়েও এক রকমের আপনাদের কাছ থেকে সারা না পাওয়ার ফলে এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিও এই লম্বা দাবি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আপনার আদায় করতে পারবেন কিনা প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রথম প্রশ্ন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে আসলে দাবিগুলো কেন করছি আমরা দাবিগুলো করছি এই জন্য যে এই বিষয়গুলো অনুপস্থিত 
অর্থাৎ আমি সত্যি এবং খালদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টা এক পাশে রাখি আর অন্য পাশে অন্য দাবিগুলো রাখি যেখানে আমরা একটা সরকার নির্বাচনের সময় একটা নিরপেক্ষ সরকার চেয়েছি দ্বিতীয়ত আমরা চেয়েছি যে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে আমরা তৃতীয়ত চেয়েছি যে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে চার নম্বর আমরা চেয়েছি যে আমরা নির্বাচনের সময় আমরা আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট চাই কেন তাহলে এই বিষয়টা আসছে কেন কারণ আসলে নির্বাচনটাকে যদি সত্যিকার অর্থেই মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে হয় এবং সকল মতামতের প্রতিফলন যদি নির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখতে চাই বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকটটা বিরাজ করছে দেশে দেশে কি রাজনৈতিক সংকটটা কি রাজনৈতিক সংকটই যে দেশে একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে এখানে বিরোধী দলকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য নিশ্চিত করে দেওয়ার জন্য সমস্ত প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ইনস্টিটিউশনগুলো গণতান্ত্রিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে রাষ্ট্রের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেগুলোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে তো এই ক্রাইসিসগুলোকে যদি ওভারকাম করতে হয় সংকটগুলো যদি বেরিয়ে আসতে হয় বিরোধী দলকে অবশ্যই তাদেরকে কনফিডেন্সে নিতে হবে এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করেই আলোচনা করেই এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে তো আমাদের এই দাবিগুলো কিন্তু মূল দাবি একটা সেই দাবিটা হচ্ছে যে আমরা একটা সম্পূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই এক দুই আমরা সরকার যদি আলোচনা করতে রাজি হয় তখনই আমরা নিয়ে যাব কারণ এই জিনিসটা আগে আগে বলে আমরা তো আপনার সেই সমস্যাটা আপনার আগে থেকেই একটা অবস্থান তৈরি করতে চাই না আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনকালীন সময়ের যে রূপরেখা সেটা আমরা আলোচনার একটা প্রস্তাব আসলে আলোচনার একটা অবস্থা তৈরি হলে অথবা নির্বাচন যখন একেবারে কাছে চলে আসবে তখনই আমরা সেটা দেব কারণ এই জিনিসটা আগে বলে তো দু হাজার ষোলোর অক্টোবরে তো বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে যথা সময়ে আপনাদের যত সময়ে বলতেই তো আপনি বুঝতে হবে যথা সময়টা কখন এটা আমরা নির্ধারণ করব যে আমাদের জন্য কখন সেটা যথা সময় হয় তাই না এবং সেইটাই আপনার আমার রাজনৈতিক কৌশল যে আমি কখন ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মুহূর্তে আমি কোন জায়গায় আমার নিরপেক্ষ সরকারের রূপরেখাটা দেবো আসুক আমি উত্তর দেবো আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা তো একটা সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা থেকে ফিরে আসা একটা নির্বাচন করা যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তার একটা সুযোগ আছে যে আপনি ইউ ক্যান গো ব্যাক নির্বাচন দেয় আর খালেদা জিয়ার মুক্তি না দেয় তাহলে কি আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন মানে এখন তো আপনাদের যত দলীয় প্রথম দাবি এবং এটা বলা যাবে পূর্ব শর্ত সেটা সরকার কি করে দেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্স ও বলেছেন যে এটা তো আদালত থেকে আপনাদের আইনজীবীদের মাধ্যমে করতে হবে বিষয়গুলো তো আমরা এই দেশেই সবাই রাজনীতি করছি বসে আছি আমরা বহু অতীতে বহু কিছু দেখেছি সরকার যদি চায় যে এই দেশে সত্যিকার একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে তাহলে সবই করতে পারে অবস্থা তৈরি করেছে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়েছে সরকার সরকারকেই এই ব্যবস্থাটা করতে হবে এতে তো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই আর আদালতের কথা বলছেন আমি সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না এই সমস্ত কিছু এখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এখন সরকারের হাতে আমরা এর আগেও বলেছি যে বিচার বিভাগের উপরে এই সরকার তার নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমরা আগেই বলেছি যে ব্যুরোক্রেসি যে আমরা যে আমলাতন্ত্র আছে যে প্রশাসন আছে তাকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকার আপনাদের মিডিয়াকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকার পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে অলরেডি কারণ সেখানে কোনো অপজিশন নেই সেখানে যে আপনার যারা আছে তার নামে মাত্র শুধুমাত্র অপজিশন তাদের কিছু আছে মন্ত্রী আর কিছু হচ্ছে আপনার বিরোধী দলের বেঞ্চে গিয়ে বসছে তো কোথায় আপনার গণতন্ত্রের কোন জায়গাটা অবশিষ্ট আছে যে জায়গাটাতে আমরা বিরোধী দল হিসাবে আমরা আপনার ফাংশন করার সুযোগ পাচ্ছি জনগণের আশঙ্কা প্রতিফলিত হচ্ছে কোন জায়গায় আপনি দেখেন না এই যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন যেটাতে প্রত্যেকটা মানুষ আশা করে যে এই জায়গাটা অন্তত আপনার বাইরে থাকবে এই সরকারের এই যে আপনার যে পুরোপুরিভাবে একটা নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা সেটাও তো থাকেনি আপনার ঢাকা সিটি নর্থ সিটির আপনার নির্বাচন ঘোষণা করলে সেটা বন্ধ করা হয়েছে 
গাজীপুর নির্বাচন বন্ধ করা হয়েছে এটা বলা হবে যে কোর্ট থেকে করা হয়েছে কোর্ট থেকে এগুলো করা হয় না ব্যবস্থা করেই করা হয় আপনাদের অনেক নেতা তো বলছিলেন যে খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ায় প্রতিদিন আপনাদের ভোট বাড়ছে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের মধ্যেও আছে বলে আমরা শুনি জানি নানা সূত্র থেকে যে নির্বাচনে না যাওয়াটা বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে আরেকবার নির্বাচনে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বহুবার দিয়েছি দিচ্ছি সবসময় আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে দুই সালে নির্বাচনে আমাদের না যাওয়াটা ভুল হয়নি ভুল হয়নি এই জন্যে যে শুধু আমরা নই তো সব রাজনৈতিক দলগুলি সেদিন নির্বাচনে যায়নি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনে যায়নি বিকল্প ধারা নির্বাচনে সেটা অন্য জিনিস ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন অলটুগেদার বাট দ্য ডেসিশন ওয়াজ টোটালি আনিমাস এবং আপনারা সবাই মিলেই সিদ্ধান্ত এসছে এবং সেভাবে গেছে একমাত্র জাতীয় পার্টি যেটাকে আমরা মনে করি যে তারা আপনার সরকারেরই আরেকটি অংশ তারা শুধুমাত্র নির্বাচনে গিয়েছে এবং তাও সেটা নিয়ে বহু নাটক হয়েছে এরশাদ নিজে বলেছেন আমি নির্বাচনে যাইনি আবার সেখানে রসুন এরশাদ নির্বাচনে চলে গেছেন ওইভাবে একটা গেছে পরিস্থিতি সে না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি তর্ক বিতর্ক করতে চাই না বলি এতে এই কথা বলা দরকার এগুলো কিন্তু তর্কের বিষয় না তর্কের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি দেশটাকে কিভাবে দেখতে চান আপনি আপনার রাষ্ট্রকে কিভাবে দেখতে চান উনিশশো একাত্তর সালে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আমরা করেছি আমরা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই আমি বলি শেষ করি উনিশশো একাত্তর সালে যেটা আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সেই যুদ্ধ কিন্তু পূর্ণভাবে আমরা গণতান্ত্রিক চেতনা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করবে বলে আমরা নিয়েছিলাম যুদ্ধ করেছিলাম সেখানে আজকে আমরা কি দেখছি আমার অধিকার নেই কথা বলার আমার অধিকার নেই একটা সমাবেশ করবার আমার অধিকার নেই একটা আপনার মিটিং করবার তো কোন গণতন্ত্র এখানে আছে আপনার মামলার পর মামলা দেওয়া হচ্ছে সেই দিনটি গাজীপুরে আপনার এগুলো এগুলো জানা উচিত সকলের কারণ পত্রিকাগুলো সবসময় এগুলো আসে না গাজীপুরে যখন আপনার নির্বাচন বন্ধ করা হলো বন্ধ করার পরে পরেই আপনার নোমান সাহেব ক্যারেস্ট করা হলো এবং আপনি জানেন যে প্রার্থীর বাড়ি ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল এবং আমাদের ওই নির্বাচন পরিচালনার জন্য সাতান্নটা ওয়ার্ডে যে সাতান্নটা কমিটি ছিল তাদের প্রত্যেকটা কমিটির প্রধানদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে মামলা দেওয়া হয়েছে ভাঙচুরের মামলা একটাও আপনার গাড়ি ভাঙেনি একটাও কোনো ক্ষতি হয়নি অথচ সেই মামলাগুলো দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আপনার কোনো মতেই যেন আপনার এই বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কোনো সুযোগ না দেওয়া হয় আপনি বলছিলেন যে মানে বিএনপি আপনি নিজেই বলেছেন কয়েক মাস আগে যে বিএনপির সকল আসনে তিনজন করে প্রার্থী আছেন প্রস্তুতির মধ্যে আছেন নির্বাচনের জন্য সেই প্রস্তুতি থেকে মানে দুঃখজনক ভাবে যে এই টিটবিটস নিয়ে আপনারা আমাদেরকে কথা বলেন টিটবিটস এর সমস্যাটা না সমস্যা হচ্ছে একটা বড় ক্যানভাসের সমস্যাটা হচ্ছে আপনার পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের যে চিত্র সেটাকে নিয়ে বাংলাদেশে আজকে কি চিত্র আছে বাংলাদেশের চিত্র আছে যেখানে মানুষের বড় কথা বলার স্বাধীনতা নেই এখানে মানুষের সভা করার স্বাধীনতা নেই এখানে আপনার মানুষ তার যে রাইট শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে সেসব দাবি পূরণ করতে পারবেন আপনাদের অনেক নেতা আবার এও বলছেন যে আদালতে এই মুক্তি হবে না আন্দোলন করে রাজপথের আন্দোলন করে কারাবন্দি কাউকে কিভাবে মুক্ত করবে একটা কথা বলি শুনুন রাজপথের আন্দোলনই বলেন আর যে কোনো আন্দোলন আন্দোলনই সব আন্দোলনই আন্দোলন আন্দোলনের মূল লক্ষ্যটা থাকে দাবি আদায় করা তাই না বাংলাদেশের অবশ্যই কেন দেখবো না আমরা সরকার তো ভীত হয়ে গেছে সরকার শঙ্কিত তা না হলে সরকার আপনার এই যে নির্বাচনে তো ভয় পাচ্ছে কেন প্রত্যেকটা নির্বাচন সে বাঞ্চাল করছে এবং নির্বাচনে যেন বিএনপি না যায় বিরোধী দল যেন না যায় না ব্যবস্থা তার জন্যই ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা খুব পরিষ্কার সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দাবিটা আমাদের একটা একটাই দাবি 
যে আজকে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে নির্বাচনে যেন সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা করতে হলে পূর্ব শর্তগুলো এইভাবে আসছে যে আমাদের দেশের থেকে মুক্তি দিতে হবে অন্যান্য বিষয়গুলো যেগুলো আমি বলেছি সেই বিষয়গুলো করতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি কীভাবে দেখছেন জিনিসটাকে আজকে আমার আগে প্রথমে আমি বলেছি যে আমার খুব দুঃখ হয় যে আওয়ামী লীগকে আজকে এই অবস্থায় দেখছি আওয়ামী লীগকে তো আমরা দেখতে চাই ভিন্নভাবে আমরা দেখতে চাই যে একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে চাই কিন্তু সে সেই আওয়ামী লীগ আজকে একেবারেই ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র আপনার তার রক্ষা উদ্যোগটা নিয়েছিল না করে দিইনি তো এইটাও তো আরেকটা ভুল ব্যাখ্যা হয় সেদিন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিনি ফোন করে বলেছিলেন যে কালকে আসুন আমাদের প্রোগ্রাম ছিল তার পরের দিন একটা আমাদের দেশনেত্রী বলেছিলেন যে এই প্রোগ্রামটা শেষ করেই আপনি দেড় দেড় দিন অথবা কালকে তার পরের দিন করুন আমি আসবো সেটা তারা বলেন না আপনার লাগাতার আন্দোলনই ছিলেন আমি একটা বিরোধী না লাগাতার আন্দোলন তো আমরা থাকবোই কারণ উনি তো সেটা মেনে নেননি আমাদেরকে জেলে থাকলে তারা নির্বাচনে যাবেন না সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলাপ করা হচ্ছে একটা বিরতির পর দর্শক শফিক ইসলাম সহ অনেকে চন্দন মিয়া রামিম হাসান সহ অনেকে বলছেন যে আবারও নির্বাচনে না গেলে বিএনপি নেতা কর্মীরা এখনই বাড়িতে ঘুমাতে পারেন না তারা এরপরে আর কতদিন সেটা করে যেতে পারবেন আর অস্তিত্ব সংকটে পড়বে কিনা দল আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই আপনাদেরকে একটা রাজনৈতিক দল তার কর্মকাণ্ড তার পদক্ষেপ সব কিছু নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরে তার নিজস্ব একটা লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য আমাদের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য থাকে যে একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সেখানে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তারপরে তার যে সমস্ত লক্ষ্যগুলো থাকে যে দেশের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য কি কাজগুলো করবে সেই কাজগুলো করার দিকে সে যেতে পারে এবং রাষ্ট্রকে সেইভাবে নির্মাণের জন্য সে একটা অবস্থা তৈরি করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই সুযোগটা তো থাকতে হবে সেই পরিস্থিতি থাকতে হবে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে নির্বাচনে যাব কি যাব না বা হবে কি হবে না এটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে সেই পরিস্থিতির ওপরে দেশে যদি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হয় তাহলে নির্বাচনে গিয়ে করবটা কি নির্বাচনে কিভাবে যাব আপনি আমার হাত পা বেঁধে সে ছেড়ে দিয়ে আপনার পুকুরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বলবেন সাঁতরাও সাঁতরানো যাবে না তো ওই জন্য হাত পা খুলতে দিতে হবে অবস্থা তৈরি করতে হবে বিএনপির এখন যে দশা বা যে অবস্থা তাতে এই সরকারের প্রয়োজন আছে কিনা বিএনপির সঙ্গে আলোচনায় বসবার কারণ আপনার এই আপনাদের এই ধারণাটা ভুল আপনাদের এই ধারণাটা একেবারেই ভুল এবং আপনি যে কথাটা বলছেন যে দশা এই শব্দটাও ভুল হ্যাঁ কারণ আপনার নামে আছে 65টা মামলা তাতে কি যায় আসে না আমাদের নামে 65টা মামলা থাকলো আমরা কিন্তু আপনার কোথায় পিছু হতে নেই আমার নামে আসলে মামলা ছিয়াশিটা ছিয়াশিটা হ্যাঁ কিন্তু আমরা খুব পিছু হতে নেই আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কিন্তু আমরা কথা বলছি লড়াই করছি নেতা কর্মীরা শক্ত আন্দোলন চাইছেন এটা মাঝে মাঝে আপনাদের সিনিয়র নেতারা বলছেন সংবাদ মাধ্যমে শুনুন আমি একটা কথা বলি আপনারা আপনারা যাচ্ছেন একটা কথা বলি সবকে এটা সবকিছু নির্ভর করবে পরিস্থিতি পরিবেশের উপরে আমাদের যখন প্রয়োজন হবে আপনারা শক্ত আন্দোলন শক্ত আন্দোলন বলতেই বা কি বোঝায় সেটাও দেখতে হবে এবং আন্দোলন বলতে কি বোঝায় সেটাও দেখতে হবে অর্থাৎ আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমাকে যেতে হবে জনগণকে তৈরি করতে হবে সেটার জন্য তার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সেটা বিএনপি করছে বিএনপি জনগণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে যদিও প্রতি পদে পদে বাধা আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা প্রত্যেকটা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি কেন করছি যে এটার একটা অনেকে জিজ্ঞেস করছেন খালেদা জিয়া জেলে স্থানীয় সরকারই বা আপনারা যাচ্ছেন কেন আমরা তো যাবই সেটা সেটা আমাদেরকে তো জনগণের কাছে যেতে হবে আমাদের মতো পলিটিক্যাল পার্টি যাদেরকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি মাস বেস পলিটিক্যাল পার্টি আমাদেরকে অবশ্যই জনগণের কাছে যেতে হবে সেই জনগণের যাওয়ার কৌশল এটা একটা 
আমি যখন জাতীয় নির্বাচন অবস্থা তৈরি করতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তখন আমাকে এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছে তাকে সেই জাতীয় নির্বাচনে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করার ব্যাপারে আন্দোলনের দিকে নিতে পারি আমরা তো বলছি এই নির্বাচনে যাওয়াটা হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা অংশ এটা আমাদের মুভমেন্টের একটা 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 অংশ সেই কারণে আর কি মুভমেন্ট হিসেবে নিয়েছি খালেদা জিয়া জেলে যাবার পর মানে আপনারা কি ভেবেছিলেন যে জনগণকে আপনারা আরো বেশি করে পাশে পাবেন মানে সেভাবে জনগণের মধ্যে কি আপনারা প্রতিক্রিয়া টের পেয়েছেন আমরা জনগণকে প্রচুর ভাবে পেয়েছি মানে এখন আমরা পাচ্ছি আমরা যখনই আপনার যে কোনো প্রোগ্রাম দিয়েছি যেটুকু আমরা করতে পেরেছি যতটুকু আমাদেরকে আপনারা আমরা জনগণ আমাদের সঙ্গে এসেছে যথেষ্ট ভাবে এসেছে আপনি খালেদা জিয়া যেদিন আপনার জেলে গেলেন তার মামলা রায় হলো সেদিনই দেখেছেন যে ঢাকা শহরে কত মানুষ নেমে আসছে আপনি তারপরে প্রোগ্রামগুলো দেখবেন যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে মানুষ আসছে এত বাধা বিপত্তি অত্যাচার নির্যাতনের পরেও প্রত্যেকটা শহরে কিন্তু লোকজন আসছে আমরা পাঁচটা বিভাগীয় শহরে শেষ করি পাঁচটা বিভাগীয় শহরে আমরা আপনার জনসভা করেছি শেষ মুহূর্তে আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানেও লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছে সুতরাং আমরা যখনই কোনো পরিবেশ পাচ্ছি একটা সঠিক নয় এটা হচ্ছে আমাদের একটা কৌশল আমরা এই মুহূর্তে সরকারের সঙ্গে অর্থাৎ পুলিশের সঙ্গে আমরা কনফারেশনে যেতে চাইনি সেই মুহূর্তে কারণ আমরা দেখি যে এই ধরনের কনফারেশনে গেলে তারা যেটা করে অসংখ্য মামলা দিয়ে দেয় আমাদের সমস্ত নেতা কর্মীদেরকে বিশেষ করে যারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রেইড করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা ফলে সেই জায়গাটাতে আমরা একটা কৌশল ব্যবহার করি একটা দলকে একটা রাজনৈতিক দলকে অনেক রকম কৌশল নিতে হয় তার মধ্যে এখন হচ্ছে আমাদের এই কৌশল আমরা এখন পর্যন্ত আছি কখন কোন কৌশলে যাব নির্বাচন নয় এটাকে আপনাদের জোট সঙ্গীরাও আপনাদের সঙ্গে একমত কিনা বলা হয় যে দু হাজার সালে আসলে এবং পনেরোতেও আপনাদের আন্দোলনের মূল একটি শক্তি ছিল আপনাদের অন্যতম জোট সঙ্গী জামায়াত ইসলামী আপনি দু হাজার অক্টোবরে বলেছেন যে জামায়াত যেহেতু নিষিদ্ধ দল নয় আপনাদের সঙ্গেই জোটবদ্ধ হয়ে তারা নির্বাচন করবে যদি আপনারা নির্বাচনে যান তারা কি বলছে মানে তারা আন্দোলন সম্পর্কে কি বলে তারা বিশদলীয় জোটের যে সবার পরে এটা খুব স্পষ্ট করে একটা আপনার ইয়ে হয়েছে রেজলিউশন নেওয়া হয়েছে সেটা প্রেসে বলাও হয়েছে যে খালেদা জিয়া মুক্তি ছাড়া কেউ নির্বাচনে যাবে না এটা খুব স্পষ্ট করে বলা আছে এটা তো আপনার বলাই হয় রাজনীতিতে আপনার সব সময় এই জিনিসগুলো থাকে এবং এটা আপনার পরিস্থিতি পরিবেশের উপর নির্ভর করে আমরা যে কথাগুলো বলছি যে কাজগুলো করছি এটা বর্তমান পরিস্থিতি পরিবেশের উপরে করছি এটা যদি কোনো পরিবর্তন হয় তখন সেইভাবে আবার আমরা ব্যবস্থা নেব আবার যদি দেখা যায় যে না এটা আরও খারাপ হচ্ছে তখন সেই আমাকে যে আন্দোলনের কথা বলছেন সেই আন্দোলন আরও শক্ত হতে পারে আপনি রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই সেটাও আপনারা প্রায়ই বলেন এবং আপনি বলছিলেন শুরুতেই যে আমি আসলে কিছু পত্রিকা দেখে বলেছি যে সব দাবি মানতে হবে না এমনটা আপনি বলেছেন এমনটা আপনি বলেননি আমি মাত্র ক্লিপটা শুনলামও আপনি আসলে বলেছেন যে আপনারা যেভাবে বলছেন সেভাবেই সব মানতে হবে এমন না আলোচনায় আসুন আলোচনায় বসে এই নির্বাচন সকল দাবি কথা এটা এটা অনেক আছে যখন আপনার আমি আলোচনায় বসবেন তখন একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে সবাই বসছি আমরা সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে যে কতগুলো আলোচনা আপনার দেখা যাচ্ছে যে পারা যাচ্ছে বন্দিত্ব একটি এই আলোচনার একটি ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা একটি কি বলবো যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা এভাবে যে মানে খালেদা জিয়ার মুক্তি তখন আপনাদের প্রধান দাবি হবে যে কোনো আলোচনা যে কোনো বারবার করছে যে খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রধান দাবি হবে দুটোই হবে আমাদের প্রধান দাবি হচ্ছে খালেদা জিয়ার মুক্তি না হলে নির্বাচন হবে না নির্বাচন হতে পারে না কারণ খালেদা জিয়া হচ্ছে না তারপরে আমরা বিবেচনা করবো যে নির্বাচন হবে কি হবে না অর্থাৎ আমরা নির্বাচনে যাবো কি যাবো না এটা হচ্ছে খালেদা জিয়ার মুক্তির পরে সেটা বিবেচনা করা হবে কারণ হচ্ছে যে খালেদা জিয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান শক্তি প্রধান নিয়ামক বাংলাদেশে এবং তিনি গণতন্ত্রের জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আজকে তাকে বাদ দিয়ে এখানে নির্বাচন যারা করতে চায় তারা আপনার কিছুটা অলিক স্বর্গে বাস করছে নির্বাচনে গেলে আপনারা কতগুলো আসন পাবেন বলে মনে করেন আপনি বলেছেন যে নির্বাচনে আপনাদের দারুণ আমি হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্নের উত্তর দিই না এটা মনে করার প্রশ্ন নাই জনগণের সমর্থন আমাদের প্রতি আছে তো জনগণের সমর্থন পরীক্ষায় আপনারা কেন নির্বাচনে যাচ্ছেন না তাহলে যাব যখন আপনার সেই পরিবেশ তৈরি হলে যাব আপনার কিন্তু বললাম তো যে আপনাকে হাত পাবে যে আমি ফেলে দিই পুকুরের মধ্যে আপনি সাত রাবেন 
সাঁতরাবে পারবেন না তো ইচ্ছা থাকলেও পারবেন না তা আপনি আমাকে হাত পা বেঁধে নির্বাচনে যেতে বলবেন আমি নির্বাচনে যাব কেন আমার হাত পা খুলে দিতে হবে পরিবেশ তৈরি করতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে তার জন্য নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্ন আসবে আর আমার প্রধান নেত্রীকে জেলে রেখে আপনি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন আমাদের কেউ যাবে না আপনাদের প্রধান নেত্রী জেলে আপনাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি লন্ডনে এবং তাতে কি বিএনপি এর কোনো অসুবিধা হয়েছে এখন পর্যন্ত এরকম সংকট কালকে বিএনপি আগে পার করেছে আমি আপনাকে বলি তাতে কি বিএনপি এর কোনো অসুবিধা হচ্ছে বিএনপি তো 3 মাস ধরে অত্যন্ত আপনার ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমাদের গঠনতন্ত্র যাই গণতন্ত্র অনুযায়ী আমাদের চেয়ারপারসন জেলে থাকার পরে অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান সব চেয়ারপারসন অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান এই অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান হিসাবে তার সঙ্গে পরামর্শ করে আলাপ আলোচনা করে বিএনপির সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে এবং এতে করে আমরা তো মনে করি যে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ সরকার নির্বাচন মানে নির্বাচন কমিশন বলে দিয়েছে যে তারা তফসিল কবে ঘোষণা করবে এবং নির্বাচনে তারা যথা সময়ে যাচ্ছে মানে বিএনপির হাতে যথেষ্ট সময় আছে তারা তারা বলতেই পারে এই সমস্ত কথা তাদের তো আর বলতে কোনো বাধা নেই কিন্তু দেশে আদৌ কি আপনার একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে যদি আপনার বিরোধী দলকে নির্বাচন না নিয়ে যায় বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে সেই নির্বাচন কি গ্রহণযোগ্য হবে দু হাজার চোদ্দো নির্বাচন তরকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি সারা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এটা অত্যন্ত সত্য কথা বলছি আমি আপনি এই কুড়া আর কেউ কেন আসকে নি পারে কিন্তু সেই জায়গায় সেই সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে শুনেন আমি একটা কথা বলি সরকার সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে যাচ্ছে এটাই কি সব জিম্বাবুয়েতে আপনার পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আপনার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে অবস্থা দেখেছেন এরকম বহু দেশ আছে বহু রাষ্ট্র আছে যেখানে আপনার পুরোপুরিভাবে একটা এই ডিক্টেটারশিপ চলছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চলছে তো সেই জায়গাগুলো কি আপনার করছে না করছে তো দাঁড়াতে না কিন্তু বিএনপি দাঁড়িয়েছে আপনার একই ভাবে উনিশশো আপনার ওই এটা হচ্ছে কত সাল গেল আপনার লাস্ট ছয় সাথে ওয়ান ইলেভেন ওয়ান ইলেভেন হয়েছে ওয়ান ইলেভেন হওয়ার পরে বারো বছর চলছে আজকে বারো বছরে বিএনপি কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়েছে বিএনপি যতগুলো সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটাতে বিএনপি জয়লাভ করেছে সুতরাং বিএনপিকে আপনার আন্ডার এস্টিমেট করার বা বিএনপির আপনার খারাপ দশা হয়েছে মনে করার কোনো কারণ নেই বিএনপির শক্তিটা কোন জায়গায় বিএনপির শক্তি হচ্ছে জনগণের মধ্যে জনগণই হচ্ছে বিএনপির মূল শক্তি আরেকটা জিনিস আমি শেষ করতে বলতে চাই শেষ করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকার দেশের যে অবস্থা তৈরি করেছে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলেছে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে আপনার জুডিশিয়ারি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা একটা প্রবর্তনের মতো হয়ে গেছে সেই অবস্থায় যদি আপনার একটা পরিবর্তন না আসে সেই অবস্থায় যদি জনগণের ঠাকুরের জন্মদিন এটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে কেউ চাই না তাই আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলা শেষ করতে চাই আবার সেই আপনার কবিতার শেষ দুটো লাইনই বলতে চাই আবার কারণ এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা ছাড়া বিকল্প কোনো আমার কাছে নেই সেটা হচ্ছে যে যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীতে গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা এটা বলার কারণটা হচ্ছে যে আপনার কথায় আমাকে খুব হতাশ মনে হয়েছে যে আপনি হতাশ আসলে হতাশার কিছু নেই মানুষ জেগে উঠবে মানুষ তার অধিকার আদায় করে নেবে অসংখ্য ধন্যবাদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আরও কি ধন্যবাদ দর্শক আপাতত বিদায় রাজকাউন থেকে আগামীকাল রাত 10টা পর্যন্ত সব খবরে খুঁজতে থাকুন রাজনীতি